morning students uh, today uh, we are going to look chapter number 2.2 angels on the earth this is for uh, class 8 the book is uh, uh, communicative english so uh, without wasting time i would like to start so uh, yesterday we were discussing that but that video was not clear that is why i thought i would make another new video last day hum jo discuss kar rahe the video itna clear nahi tha aur isliye maine socha ki main aur ek video pura achhi tarah se bhej dunga aur isko youtube mein upload karke aapke paas forward kar dunga to aap jab ye video dekhte hain to last mein ek subscribe button hota hai usko aap daba lena aur sath hi sath aapko agar koi problem hai to usko aap comment box mein zarur तो खाली देखना नहीं बल्कि उसको शेयर भी करना है और साथ ही साथ उसको आपको क्या करना है सब्सक्राइब बटन एक लाल मतलब बटन आता होगा उसको आप दबा लेना तो आओ हम लेसन को स्टार्ट करते हैं इस लेसन का नाम है एंजल्स ऑन द अर्थ जैसे कि मैंने कहा ये एट क्लास के लिए है और ये आपके जो बुक का चैप्टर नंबर टू पॉइंट टू है The word baby is used for a young human being below the age of वन year or एटीन months. तो ये जो baby नाम का जो शब्द है और ये खास करके उन बच्चों के लिए दिया जाता है जिन बच्चों का उम्र सिक्स से लेकर के या तो फिर नया जन्म से लेकर के उसका एटीन मंथ तक का बच्चों को हम बेबी कहते हैं After this age, words such as "toddler" uh, uh, and "child" are used. The word "baby" probably comes from "baba," a sound made by many uh, small babies and uh, their parents. So, after that, when he is eighteen months old, after that, he is called "child" or "toddler." 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 और हमारे पास ये शब्द जो है ये मतलब बेबी शब्द जो है बाबा से आता है जैसे कि हम बच्चों को बाबा करके बुलाते हैं पुकारते हैं या तो फिर बच्चे बाबा बाबा करके आवाज़ करते हैं तो जैसे आप मेरे वीडियो देख रहे हैं आप अपने बुक को भी खोल करके रखें मुझे उम्मीद है सभी बच्चों ने हमारे डी सी इंटरनेशनल स्कूल के वो बच्चों ने बुक्स परचेज कर लिया होगा तो जो नहीं किया है तो तुरंत कर लेना ताकि आपको क्लास लेने में कोई दिक्कत ना हो सो so, इसमें टोटल जो है पैराग्राफ थर्टीन है तो आज मैं सेवन पैराग्राफ तो करूँगा और उसके बाद अगर टाइम पंद्रह मिनट से ऊपर हो जाता है तो फिर सेवन तक करूँगा बीस मिनट तक में होता है तो पूरा चैप्टर को पूरा कर दूँगा तो एनी वे पैराग्राफ नंबर टू न्यू बोर्न बेबीज आर सीम्ड हेल्पलेस बट दे आर नॉट दे कैन सक स्ट्रांगली टू ड्रिंक मिल्क फ्रॉम देयर मदर्स ब्रेस्ट दे क्राई इफ दे आर हंग्री और अनकम्फर्टेबल दे कैन हियर वेल एंड यू चैली रिकोगनाइज द वॉइस ऑफ देयर मदर हाउ अवर ए न्यू बोर्न बेबी ए डिपेंड्स ऑन सम वन यूजली द मदर फॉर फूड आर वॉम एंड कम्फर्ट तो नए बच्चे जो होते हैं वो वास्तव में हेल्पलेस होते हैं ठीक है ना लेकिन उस दशा में भी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग रूप से अपना मिल्क को क्या कर सकते हैं शो कर सकते हैं मदर का ब्रेस्ट को वो होल्ड कर सकते हैं और साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो माँ का जो वॉइस को रिकोगनाइज कर सकते हैं और यद्यपि वो मतलब मिल्क को तो अच्छी तरह से पीते हैं बाकी आदर काम के लिए उनको डिपेंडिंग होना पड़ता है वो मतलब इंडिविजुअल कुछ कर नहीं सकते और जब कभी भूख होता है तो वो रोते हैं और जब कभी उसे कंफर्टेबल का आवश्यकता होता है जब कभी उसको वार्मनेस का आवश्यकता होता है और इसी समय पर वो अपना मदर का सहायता को चाहेंगे फिर पैराग्राफ नंबर थ्री में है लाइक अदर न्यू बोर्न मैमिल्स ह्यूमन बेबीज फीट ऑन मिल्क जैसे कि नए बच्चे जो है जो पैदा से पैदा होते हैं वो बच्चे क्या करते हैं माँ का मिल्क को वो अधिकतर पीते हैं सो मिल्क फ्रॉम द मैथर ब्रस्ट इज आइडियली सुचेट ऑन द बेबीज नीड्स बट समाइम्स मदर मै बी 
unable to feed her baby, perhaps for health reasons. In such cases, the baby can be fed with a specially uh, prepared uh, formula milk powder. The powder is mixed with water and the baby sucks it through a rubber nipple from a feeding bottle. तो अधिकतर समय जब बच्चों को क्या किया जाता है कि माँ का दूध दिया जाता है तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होता है लेकिन कभी कभी माँ का स्वास्थ्य का कारण क्या किया जाता है कि बच्चों को मिल्क पाउडर में पानी मिला करके वो एक जो दूध वाली बोतल होती है हो, उसमें डाल करके बच्चों को पिलाया जाता है लेकिन माँ का दूध पीना ही बच्चों के लिए अच्छा साबित होता है आज ए बेबी ग्रो मिल्क अलाउ नॉट एन ऑफ आफ्टर सेवरल मंथ्स द एवरेज बेबी नीड्स सम सॉलिड फूड दैट इज नॉट मिल्क दीज फर्स्ट सॉलिड आर यूचुअली क्रेल्स मिक्सड वेजिटेबल फूड्स और अदर प्लांट फूड्स दिस फूड्स मस्ट बी मस्ट इन टू अल्ट सिंस द बेबी मे नॉट गेट हाफ एनी टीथ विथ विच टू चो इट्स फूड और चेंजिंग फ्रॉम ब्रेस्ट फीडिंग टू ईटिंग सॉलिड फूड इज कॉल्ड विनिंग देर इज नो यूनिफॉर्मलिटी फिक्स द टाइम फॉर विनिंग इट डिपेंड्स ऑन हाउ द बेबी एंड मदर आर गेटिंग ऑन ऑन बेबीज आर विंड At a couple of months, other first year or uh, or more. बच्चे जैसे बढ़ते हैं और बढ़ते हुए बच्चों को क्या नहीं हो पाता है कि खाली माँ का मिल्क को यदि उसको पिलाया जाता है हो सकता है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते उसके द्वारा उनका भूख पूरा नहीं मिल पाता तो इसीलिए क्या किया जाता है कि बच्चों को कभी कभी कुछ सॉलिड फूड है जो जैसे सरले कहा जाता है या तो फिर और कोई वेजिटेबल मिक्स वेजिटेबल हो सकता है मिक्स फ्रूट्स हो सकता है ये सभी को चटनी बना करके क्या किया जाता है बच्चों को खिलाया जाता है और इस प्रक्रिया को आ, क्या कहा जाता है विनिंग कहा जाता है ठीक है ना और उसके लिए कोई फिक्सड टाइम नहीं होता है बल्कि बच्चा जब तीन महीने से थोड़ा ऊपर पढ़ने लग जाता है तो मिल्क सबसे नहीं होते तो तो उसको खिलाया जाता है कई बच्चे को तो लगभग साल भर तक के समय पर ही इसको खिलाया जाता है ए बेबीज फिफ्थ नंबर पैराग्राफ ए बेबीज फर्स्ट तिथि यूजली अपेयर अबाउट सेवन और एट मंथ्स आफ्टर बर्थ दे आर एट फन टीथ और इंसियर एज दे ग्रो आउट ऑफ द गम दे मे मेक द बेबी अनकम्फर्टेबल This is called the teething, and some babies cry a lot during the this period. Once the first teeth have appeared, the baby can bite and chew its own food, and gradually it a more very tight. The second page of teeth, the fourth cheek teeth, or molar appears at the twelve months of age. By the age of of about two and a half the child cut all the twenty milk or first teeth bachcha jab bada hone lagta hai aur jab lagbhag 8 month mein aa jata hai tabhi lagbhag char daant jo hai samne wo uska hona chalu ho jata hai jisko incisor kaha jata hai wo karib 8 daant do upar char niche char hote hain fir uske sath sath jab wo lagbhag saal bhar ka hota hai to dheere dheere uska molar jo hai wo bhi hona चालू हो जाता है तो उसी प्रकार इसी को हम क्या कहते हैं फर्स्ट टीथ कहते हैं फिर उसके बाद सिक्स नंबर पैराग्राफ में क्या लिखा है बेबीज ग्रो एंड चेंज वेरी क्विकली बाय द एज ऑफ सिक्स मंथ्स मोस्ट बेबीज हैव डबल्ड देयर वर्थ वेट फ्रॉम अराउंड 3.5 किलोग्राम टू 7 किलोग्राम बच्चे जब बढ़ते हैं बच्चे बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं और साथ ही साथ छः महीने के दरमियान क्या हो जाता है कि उनके जो जन्म के समय उनका जो वेट जितना था वजन जितना था वो लगभग लगभग दोगुना हो जाता है तो ये लगभग ती ती साढ़े तीन किलो से लेकर के सात किलो तक तो हो जाता है एट वन ईयर दे में वेट टेन किलोग्राम फिर जैसे कि वह एक साल में आ जाते हैं तभी 
वो दस किलो वजन में आते हैं वेट गेन इज क्वाइट गुड इंडिकेशन ऑफ ए बेबी हेल्थ इफ ए बेबी इज नॉट गेनिंग वेट ओवर ए पीरियड ऑफ सेवरल वीक्स इट मे बी इल अगर बच्चा उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ता है तो उसका मतलब हम ये समझ सकते हैं बीमारी हो सकता है या तो फिर बच्चा कोई बीमार से ग्रसित है तो वो बहुत जल्दी क्या नहीं हो सकता बढ़ नहीं सकता पैराग्राफ नंबर सेवन में आइए ए न्यू बोर्न बेबी कैनॉट गिव एन होल्ड ऑफ इट्स हेड एंड हार्ड टू बी सपोर्टेड एट ऑल टाइम्स एट अबाउट सिक्स टू एट वीक्स इट इज एबल टू फॉलोइंग मूविंग थिंग्स विच इट्स आईज एंड स्टार्ट टू स्माइल तो नया बच्चा जो है वो बिल्कुल मूव नहीं कर सकता है लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है लगभग सिक्स से लेकर के एट वीक तक का समय हो जाता है और उसके बाद वो क्या कर लेता है थोड़ा देखने लगता है और साथ ही साथ मुस्कुराने लगता है बॉडी का कुछ मूवमेंट भी वो दिखाने लग जाता है बाई सेवन मंथ्स इट विल बी एबल टू सिट अप विथ सम सपोर्ट होल्ड थिंग्स इन द हैंड सातवा महीना में जब आता है तब वो कुछ चीज को सहारा लेकर के बैठना चालू कर देता है फिर उसके बाद इट विल ऑल्सो पेबल और सिंपल साउंड विदाउट एनी रियल मीनिंग्स ड्यूरिंग द रिमाइंडर ऑफ द इयर्स ए बेबी लंग्स टू कॉयल एंड पल्स इट सेल्फ इट सेल्फ ऑफ इन टू ए स्टैंडिंग पोजिशन बाय द फिफ्टीन टू एटीन मंथ ए बेबी इज एबल टू वॉक बाई इट सेल्फ एंड से ए फ्यू वॉट सच आस मामा फिर जैसे जैसे वो नाइन से लेकर के नाइन मंथ से लेकर के ट्वेल्व मंथ के टाइम पे आता है फिर थोड़ा खड़ा होने चालू कर देता है सिक्स मंथ के टाइम आता है तो थोड़ा रेंगना चालू कर लेता है फिर उसके साथ साथ फिफ्टीन से एटीन मंथ जब होता है तो पूरा का पूरा प्रोसेस जो है चलने में हो जाता है फिर उसके बाद कुछ शब्द उच्चारण करता है और वो शब्द को क्या कहा जाता है जैसे कि मामा है पापा है कुछ भी है जो उसको बार बार सुनता है वो शब्द को उच्चारण करने लग जाता है फिर एक पैराग्राफ देखते हैं नॉट ऑल बेबीज डेवलप एट द सेम स्पीड सम आर एबल टू क्रेल और वर्क अर्लियर देन यूचल अदर ए लिटिल लेटर This is not important and has no bearing on how clever or anesthetic the baby will be in the future. तो कुछ बच्चे जो है बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं बहुत जल्दी मतलब रेंगने लग जाते हैं बहुत जल्दी जो है बच्चे चलने लग जाते हैं और बहुत जल्दी वो मतलब हर काम करने लग जाते हैं लेकिन कुछ बच्चे जो है उनका विकास जो है धीरे धीरे होता है उसके द्वारा ये अंदाज़ा लगाना कठिन है कि आगे चल कर के ये बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट बनेगा कि नहीं बनेगा तो नाइन्थ में आ जाए बेबीज मस्ट बी केप्ट क्लीन टू रिमेन कंफर्टेबल एंड हेल्थी दे कैनॉट वॉश देम सेल्फ नेदर कैन दे कंट्रोल देयर बोल्स और यूरिन सो ए बेबी मस्ट बी वास्ट रेगुलरली ऑल तो थ्रो पैथ एवरी डे इज नॉट यूचली नेसेसरी मस्ट बेबीज बिगिन टू कंट्रोल देयर बोल्स एट बिटवीन एटीन एंड ट्वेंटी फोर मंथ्स एंड देर यूरिनेशन फ्यू मंथ्स लेटर तो बच्चे क्या होते हैं कि जैसे जैसे वो बढ़ते हैं तो हमें उनको साफ सुथरा रखना चाहिए बहुत से बच्चे ऐसे हैं अपने यूरिन को या तो फिर अपना जो बॉल्स यानी लैटिन को वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो इसलिए बार बार उनको साफ सुथरा रखना है बार बार उसको धोना है बार बार उसको और एक अच्छे एनवायरनमेंट में रखना है 18 से लेकर के 24 फोर मंथ तक अवस्था में जब आ जाते हैं वो अपना बॉल्स को यानी अपना जो लैटिन को वो कंट्रोल कर सकते हैं यूरिन को भी कंट्रोल कर सकते हैं तो टेंथ में क्या टेंथ वाली पैराग्राफ में आ जाइए एट वन टाइम इट वाज कॉमन फॉर बेबीज टू डाई फ्रॉम टीचिस और नेगलेक्ट बिफोर बिफोर द वेयर इवन ए ईयर ओल्ड अबाउट फिफ्टी ईयर्स एगो फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया अबाउट वन इन सिक्स बेबीज डाइट डूरिंग द फर्स्ट ईयर 
uh, of its life but now this figure has been reduced to about to 1 in 40 there are baby or a clinics and a primary health center to advise uh, mothers and uh, advise uh, mother on the care of their babies and on the correct way to feed them at the different ages the weight the babies to make sure they are developing normally and if there is any uh, doubt about their health a doctor is there to examine them jaise prachin kal ke samay kaha jaye to bahut saal pehle बच्चे ज़्यादा जीवित नहीं रह से रह पाते थे बहुत सारे बीमार उनके अंदर आ जाता था तो ये लोग क्या है एक साल पूर्ति होने से पहले ही बहुत से बच्चे मर जाते थे लेकिन आज जो है ऐसा नहीं है पहले तो छः बच्चे में एक बच्चा मर जाता था लेकिन आज बहुत डेवलप हो चुका है वैक्सीन मेडिसिन ये सब पर्याप्त मात्रा से मिलता है और इसलिए और मृत्यु दर जो है बहुत कम है तकरीबन चालीस में से एक बच्चा का मृत्यु होता है तो एलेवन नंबर पैराग्राफ में आप आ जाइए तो बेबी हुड एंड्स एट अबाउट एटीन मंथ्स ऑफ एज एंड द चाइल्ड हुड बिगिन इट कंटिन्यू और टू ट्वेल्व टू फोर्टीन ईयर्स इन दिस एज ऑफ लाइफ फॉर इंपोर्टेंट चेंजेस एक्योर चिल्ड्रन लर्न टू वॉक एंड रन they begin to use language to communicate with others they start to think and they can solve uh, simple problems so finally they begin to observe and imitate the people around them phir 11 mein the 11 paragraph mein aisa likha hai ki bachche 18 uh, jo month tak hai unka uh, matlab jo hai baby ka jo samay hai boyhood ka babyhood ka jo samay hai wo khatam ho jata hai phir uske sath 12 लेकर के चौदह साल तक के उम्र में वो चाइल्ड चाइल्डहुड में एंटर हो जाते हैं इस समय में चलना दौड़ना बातें करना सोचना और कई सारे कंपटीशन में भाग लेना इन सभी में वो रुचि रखना चालू कर देते हैं फिर ट्वेल्थ पैराग्राफ में क्या लिखा है वन चिल्ड्रेन आर फुल्ली ग्रोन दे आर अबाउट ट्वाइस as tall and a four time as heavy as they were at the age of 2 this uh, dramatic change take place slowly from 2 uh, to about 9 year during this period uh, children grow 5 to 8 uh, cm and uh, again 2 to 3 kg a year then after the age of 10 children grow faster uh, for several years this growth uh, uh, spurt uh, begins 2 uh, years earlier for girl than for uh, boy to hum yahan pe unke jo badhotri ke bare mein dekhte hain jab wo 8 saal tak ki umar mein aa jata hai tab uska badhotri thoda sa slow rehta hai lekin 10 saal ke baad to uska badhotri thoda zyada ho jata hai jaise ki wo badhte badhte 8 se lekar ke aur uh, 5 se lekar ke 8 meter tak और उसका ग्रोथिंग आ जाता है सेंटीमीटर तक उसका ग्रोथिंग साल पर साल पर में आता है फिर टू से लेकर के थ्री किलोग्राम तक एक ईयर में उसका जो वजन बढ़ता है लेकिन लड़की थोड़ा जल्दी मतलब बढ़ती है और लड़की का जो मैचोरिटी थोड़ा जल्दी आता है लेकिन ताकत को कंट्रोल करेंगे तो लड़का का ताकत ही ज़्यादा रहेगा इस उम्र में कहा जाता है कि सेवेंथ क्लास में पढ़ने वाला जो बच्चा होता है उसका जो ताकत है एक प्लस टू पढ़ने वाला लड़की के बराबर होता है सो so, लास्ट पैराग्राफ में इस प्रकार लिखा है थर्टीन पैराग्राफ इन मोस्ट ह्यूमन फैमिलीज चिल्ड्रेन आर लव्ड एंड वेल केयर्ड फॉर बट समाइम्स दे आर वेरी बैडली ट्रीटेड बाय अडल्ट मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम रेज वन चिल्ड्रेन आर मल ट्रीटेड बाय देर ओन पेरेंट्स एंड अडोप्टिव पेरेंट्स in such case a abuse may not come to the notice of people outside the home until it is too late children come to believe that they are continually punished because they are really bad they developed in um, inferiority uh, inferiority complex which uh, uh, 
retards uh, their physical as well as uh, mental development uh, in order to protect uh, children for cruel treatment uh, most government have passed laws against uh, child abuse this uh, uh, funds guilty can be a uh, fine or jail usually however attempts are made to reform the parents parent or uh, parents and to uh, create a healthy environment uh, in the home if necessary abused children are taken away from their families and placed in the care of a children home जैसे जैसे समय पड़ता है और बच्चे कभी कभी क्या हो जाते हैं पेरेंट्स के व्यवहार के कारण और ये दुखी हो जाते हैं और ये एब्यूस्ड कंडीशन में आ जाते हैं तो ये इसके लिए ये ज़रूरी है कि पेरेंट्स भी और बहुत सद्भावना रख कर के बच्चों को संभालें और साथ ही साथ इसका भी ज़रूरी है कि अगर बच्चा ज़्यादा एब्यूसिंग में आ जाता है तो उसको चिल्ड्रन होम में डाल दे ताकि उसके द्वारा उसका जीवन में सुधार हो सकता है और पेरेंट्स का ये उत्तरदायित्व है कि बच्चों को संभाल लेंगे बच्चों का अच्छा परवरिश देंगे और उनके साथ उनका भविष्य को वो बनाएंगे यही था कंप्लीट चैप्टर का समरी और ट्रांसलेशन मैं हालांकि और भी उसको ट्रांसलेशन करता लेकिन जितना समय बढ़ता है एम उतने ही बढ़ता है तो अपने पास मेमोरी में इतना डाटा नहीं होती है और फिर भी जहाँ तक मुझे आशा है कि मैं इसको बहुत अच्छी तरह से बेहतर तरीके से इसको कंप्लीट किया हूँ वीडियो को अच्छी तरह से देखना बार बार देखना और सब्सक्राइब भी करना थैंक यू मैं गॉड ब्लेस